हाय फ्रेंड्स आई एम कोसर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कोसर क्लासेस फ्रेंड्स आज की वीडियो एन के स्टूडेंट के लिए हैं जो स्टूडेंट एन से टेंथ क्लास कर रहे हैं या फिर जिन स्टूडेंट को एन से टेंथ अभी करनी है एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसकी वीडियो में टेंथ क्लास के बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊँगी किस तरीके से कौन कौन स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है कब इसमें एडमिशन लिया जा सकता है कौन कौन से आपको एग्जाम देने होते हैं यहाँ पर कितनी बार आपके एग्जाम होते हैं या फिर यहाँ पर आपको बुक्स कब मिलती हैं आपका रोल नंबर वगैरह कब आता है मतलब आपका एडमिशन कब कंफर्म होता है क्योंकि बहुत सारे सब क्वेश्चंस तो यही आते हैं कि एडमिशन इतना लेट कंफर्म होता है तो इसके रिलेटेड भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फीस के बारे में मैं बताऊँगी कि किस तरीके से कितनी बार आपको यहाँ पर फीस वगैरह पे करनी होती है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में अपने आपके जो भी व्हाट्सअप एंड आपके फेसबुक ग्रुप हैं उनमें सब में आपको इसको शेयर कीजिए वीडियो को ताकि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसमें टेंथ क्लास में यानी कि एन से बहुत अच्छा है इसके लिए कि आप यहाँ से अपने जो स्टूडेंट हैं जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर जो ऑफिस गोयर्स हैं मतलब मान के चलिए कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जिनको ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता रेगुलर नहीं जा पाते तो फ्रेंड्स वो स्टूडेंट आसानी से यहाँ से एन से आपका टेंथ या ट्वेल्थ कर सकते हैं जो स्टूडेंट आपके मान के चलिए किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एट्थ पास कर ली उन्होंने या फिर टेंथ पास नाइन्थ पास कर ली और उसके बाद में अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए तो फ्रेंड्स उनके लिए भी एक अच्छा मौका है यहाँ पर एनआईओ में कि आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और अपनी टेंथ पास कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है कि कौन स्टूडेंट एन आई में एडमिशन ले सकते हैं तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट एट्थ पास कर चुके हैं ऐसा नहीं है कि आपने एट्थ पास अभी 2015 में करी थी 2016 में करी थी तो क्या हम टेंथ कर सकते हैं जी हाँ आप टेंथ कर सकते हैं आपने अभी भी एट्थ पास किए हुए मान के चलिए आपसे आठ साल पहले भी अगर आपने एट्थ पास किए तो आप टेंथ क्लास कर सकते हो एन के अंदर ठीक है तो यहाँ पर एट्थ पास आप होने चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो टेंथ क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो नाइन्थ पास हो तो भी आप टेंथ के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके पास अगर आप टेंथ फेल हो मान के चलिए किसी स्टूडेंट के साथ सीपीएससी बोर्ड से यूपी बोर्ड से स्टूडेंट जो है वो टेंथ क्लास में फेल हो जाता है तो फ्रेंड्स फेल जो स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए होते हैं आपके ऑन डिमांड के एग्जाम ठीक है और जो स्टूडेंट फेल नहीं होते जो पास होते हैं नाइन्थ पास हो या फिर एट्थ पास हो फ्रेंड्स वो पब्लिक एग्जाम देते हैं ठीक है पब्लिक एग्जाम आपके इस तरीके से होते हैं जैसे कि सीबीएसई में आपके एग्जाम होते हैं मार्च में उसी तरीके से सेम होते हैं लेकिन एन आई क्या करता है दो बार एग्जाम कराता है पब्लिक एग्जाम एक आपके अप्रैल और मई में एक अक्टूबर नवंबर में ठीक है ऑन डिमांड के एग्जाम उन्नीस स्टूडेंट के लिए होते हैं जो कि आपके फेल हो जाते हैं या तो टेंथ क्लास में या मतलब किसी अदर बोर्ड से या फिर आपके एन से ठीक है तो वो लोग क्या कर सकते हैं एन में ऑन डिमांड से एग्जाम दे सकते हैं और फ्रेंड्स इसके एग्जाम यहाँ पर एक अच्छी बात इसकी ये है कि आप एवरी मंथ यानी कि हर एक महीने में इसके ऑन डिमांड के एग्जाम दे सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर डेट फिक्स कर सकते हैं कि जो भी मतलब जिसमें भी सीट निकली हुई है उस डे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपको अपना पेपर देना है तो यहाँ पर क्या है कि इसमें सिर्फ खाली आपको ये जहाँ पर जब पब्लिक एग्जाम होता है इनको छोड़ के बारह महीने में से अप्रैल में अक्टूबर नवंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके मंथ बचते हैं उनमें आपको ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर इजिली आप अपने जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट मंथ ही जैसे रिजल्ट आया फेल आप आप हो तो उसमें क्या कर सकते हो नेक्स्ट मंथ ही अपने यहाँ पर एन में अप्लाई करके अपनी टेंथ पास आउट कर सकते हो ठीक है उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट टेंथ पास पास कर चुका है उसके बाद में यहाँ पर मान के चलिए कोई अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहता है तो फ्रेंड्स वो भी आपके इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकता है और एक और अच्छी बात यहाँ पर है कि मान के चलिए आपने सी बोर्ड में पाँच सब्जेक्ट दिए आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है आपको ऐड कराना मान के चले दें एक आपके आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स लिया बायोलॉजी आपने नहीं लिया और हिंदी इंग्लिश लिया आप पास आउट कर गए उनको ठीक है लेकिन अभी क्या चाहिए आपने नीट वगैरह की तैयारी करनी है एम की तैयारी करनी है तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा तो इस केस में आपको क्या करना है कि एन में आप एक सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो मतलब इस सब्जेक्ट को आपको ऐड करवा सकते हो उसकी अलग से आपको टी मिल जाएगी एक सब्जेक्ट की और वो टीसी उस वाले टीसी को और आपके जो आपके सीबीएसई बोर्ड की अदर बोर्ड की जो टीसी
आपके मस मार्क्सिट है और एक सब्जेक्ट आपने और ऐड किया मान के चलिए बायोलॉजी तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसकी मार्क्सिट जो एनआईएस की आएगी उन दोनों को कहीं पर भी आप लगा सकते हैं किसी भी जगह ठीक है तो फ्रेंड्स उसके बाद में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आ, आपके नॉर्मल एडमिशन होंगे ये आपके एट्थ और नाइन्थ क्लास के तो आपके जो पब्लिक एग्जाम होते हैं एक तो अप्रैल मई में होते हैं एक अक्टूबर नवंबर में होते हैं ठीक है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आप तो फ्रेंड्स जो एट्थ क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आ, क्या होते हैं मतलब क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर एट्थ क्लास की टी आपके पास होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं टेंथ क्लास में एडमिशन लेना अप्रैल में या फिर अक्टूबर नवंबर में तो उसके लिए आपके पास एट्थ क्लास की टी होनी चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए सिग्नेचर होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ की जगह पे आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना है अगर आपका आधार कार्ड आपके एड्रेस की मतलब जहाँ आपका आधार कार्ड में ही जो एड्रेस है उसी को अगर आप एडमिशन के टाइम पर डालना चाहते हो तो आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा तो फिर अभी आपके एडमिशन जो है वो ओपन है अक्टूबर नवम्बर टू के लिए यानी कि अक्टूबर नवंबर 2019 का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम होंगे अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं एट्थ क्लास में ठीक है सॉरी टेंथ क्लास में अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स ये एग्जाम होंगे आपके अक्टूबर नवंबर 2020 में होंगे ठीक है अभी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन ले सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है टेंथ क्लास के एडमिशन के लिए फ्रेंड्स अभी ये तो हो गया आपके जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए कि वो एडमिशन इस तरीके से ले सकते हैं अभी उनके लिए एडमिशन ओपन है लेकिन जो स्टूडेंट टेंथ फेल्ड है जो मतलब फेल हो चुके हैं वो क्या करें देखिए उनके जो आपके एडमिशन होंगे फ्रेंड्स वो नेक्स्ट मंथ होंगे नवंबर में ठीक है नवंबर में क्या होगा कि आपके जो ऑन डिमांड की सीटें वो निकल जाएंगे इनको वहाँ पर फॉर्म आपके अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद में आप नेक्स्ट मंथ भी आप दिसंबर में भी एग्जाम दे सकते हो और हो सकता है अगर सीट निकले तो आप नवंबर में भी एग्जाम दे सकते हो तो उसके लिए भी आप फर्स्ट नवंबर को मुझे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो टेंथ फेल हो तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो एक नंबर को उसके बारे में आ, आपको डिटेल मिल जाएगी अगर फॉर्म की सीट निकल जाएंगी तो ठीक है देखिए अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हम टेंथ क्लास के टीओसी वगैरह लेते हैं टीओसी क्या होती है तो यहाँ पर क्या होता है जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं वो नेक्स्ट मंथ किस तरीके से पास आउट करें देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ये आपकी सी की मार्कशीट है ठीक है मान के चलिए आपने पाँच सब्जेक्ट लिए हिंदी में आपके ट्वेंटी मार्क्स आए आप फेल हो गए इंग्लिश में 50 मार्क्स आए पास हो गए मैथ में 60 मार्क्स आए आप उसमें भी पास हो गए मैथ के अंदर साइंस के अंदर 20 मार्क्स एस एस में 30 मार्क्स मैंने यहाँ पर तीन सब्जेक्ट में फेल दिखाया है लेकिन मान के चलिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो चार में पास हो ठीक है तो भी आप अपने दो मार्क्स दो सब्जेक्ट के मार्क्स एन आई की मार्क्सिट में ट्रांसफर करा सकते हो उसको हम बोलते हैं टी ठीक है और अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो और तीन में पास हुए हो तब भी आप मतलब मैक्सिमम आप टू सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर करा सकते हो ठीक है और अगर आप दो सब्जेक्ट में पास हुए तो आपको वही दो सब्जेक्ट जिनमें आप पास हुए हो उनके मार्क्स आपको यहाँ पर ट्रांसफर कराने हैं ठीक है बाकी के जो सब्जेक्ट आपने पास आउट नहीं किए हैं पास आउट कर चुके हो आपको एन में पाँच सब्जेक्ट में पास आउट करना होता है तो आपके इसके पुरानी मार्क्सिट में से दो सब्जेक्ट के मार्क्स तो आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर ये इंग्लिश में 50 है तो इंग्लिश में 50 यहाँ जाएंगे साइंस में मैथ में 50 है तो मैथ में 60 यहाँ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या करना होगा इसके लिए आपको जब आप टी लोगे तो आपकी जो ओरिजिनल मार्क्सिट होती है ना सी की ये आपको एन को जमा करनी पड़ेगी एन में क्या करना पड़ेगा उसको सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल मार्क्सिट तब एन आपको क्या करेगा अपनी तरफ से मार्क्सिट देगा आपके दो सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे और तीन सब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम आप अपने नवंबर दिसंबर जनवरी फेबरी कभी भी आप इसमें ऑन डिमांड के एग्जाम दे सकते हैं और उनको पास आउट करके आपकी जो पाँच मार्क्स की जो पाँच सब्जेक्ट की आपकी मार्क्सिट है वो आ जाएगी ठीक है तो ये आपका देखिए टी होता है इस तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं ऑन डिमांड के कब से आपके फॉर्म वगैरह निकलने वाले तो एक फर्स्ट नवंबर तक आप वेट कीजिए फर्स्ट नवंबर को आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी इंस्टाग्राम पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से मुझसे पता कर सकते हैं और एडमिशन कराना चाहे तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स देखिए एडमिशन के बाद में क्या होता है मान के चलिए मेरे पास मैं एडमिशन जैसे यहाँ पर कराती हूँ एडमिशन तो एडमिशन के बाद में क्या होता है कि आपको एक
ठीक है तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसके एडमिशन के बाद आपका प्रोसेस होता है कम से कम दो महीने लग जाते हैं आपका एडमिशन को कन्फर्म होने में एडमिशन जब कन्फर्म हो जाएगा आपका रोल नंबर आ जाएगा ठीक है उसके बाद में एडमिशन फीस का क्या होता है कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता उनको ये रहता है कि एक ही बार फीस पे करनी होती है लेकिन नहीं देखिए एडमिशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है एडमिशन फीस फ्रेंड्स इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है जहाँ पर मैंने एडमिशन फीस से रिलेटेड मतलब फीस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है तो देखिए रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक बार देनी पड़ती है और उसके बाद में आपकी एग्जाम फी देनी होती है प्लस प्रैक्टिकल फीस देनी होती है जो फ्रेंड्स आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जैसे कि मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पर आ, कुछ स्टूडेंट्स से क्या किया गया कि एडमिशन के टाइम पर सिक्स थाउजेंड रुपीज़ लिए गए हैं ठीक है और उसके बाद में प्लस उनसे कहा जा रहा है कि अब थ्री थाउजेंड आपको और एडमिशन आपकी जो एग्जाम फी है वो देनी है और बुक्स के अलग चार्जेस लिए गए हैं तो फ्रेंड्स ऐसा तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर एनआई उसके अंदर आपको बुक्स के कोई चार्जेस नहीं देने होते ना एडमिट कार्ड के किसी भी चीज़ के आपको चार्जेस नहीं देने होते सिर्फ एक बार आपका जो एडमिशन फीस जाती है फीस के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है गर्ल्स के लिए अलग फीस होती है बॉयज़ के लिए अलग फीस होती है तो आपके टू से ऊपर फीस नहीं जाती टू या आपके ट्वेंटी ठीक है यहाँ तक इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी इवन बॉयज़ के लिए ट्वेल्थ क्लास तक टू थाउजेंड उससे कम ही कम आपकी फीस होती है ठीक है तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है मान के चले तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो आपके एडमिशन करा रहा है उसके चार्जेस अलग उनको हटा के मैं यहाँ पर फीस बता रही हूँ आपको यहाँ पर आपके टू थाउजेंड रुपीज़ हो जाएंगे फीस जो आपकी जाती है फ्रेंड्स फोर हंड्रेड पर सब्जेक्ट ठीक है फोर हंड्रेड पर सब्जेक्ट अगर किसी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है तो आपको टू हंड्रेड रुपीज पर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के पैसे देने होंगे यानी कि फीस पे करनी होगी जैसे मान के चलिए अभी स्टूडेंट के एडमिशन हुए हैं तो आपका जो एग्जाम होंगे वो अप्रैल नवंबर में उसमें अप्रैल और मई में होंगे जो अप्रैल मई वाले एग्जाम है फ्रेंड्स उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी दिसंबर में ठीक है तो ये वाली फीस आपको इतनी पे करनी है इससे अगर मान के चलिए आपके पाँच सब्जेक्ट हैं तो ये आपके हो जाएंगे टू थाउजेंड प्लस भी अगर आपका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के उसमें ऐड हो जाएंगे दो या तीन सब्जेक्ट के जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा इससे ज़्यादा आपकी कोई फीस नहीं होती तो फ्रेंड्स टेंथ क्लास में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी टेंथ क्लास के एडमिशन के लिए आपको ये ये मतलब आपके कौन कौन स्टूडेंट टेंथ क्लास में एडमिशन ले सकते हैं ऑन डिमांड के स्टूडेंट किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं आपको दो महीने आपके एडमिशन के बाद वेट करना पड़ता है उसके बाद में आपका रोल नंबर आता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होने में टाइम लगता है कि आपने टेंथ पास मतलब आपने एट पास किए भी कि नहीं है आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो सब चीज़ में टाइम लग जाता है थोड़ा ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी इससे पहले मैंने अपनी दो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ्रेंड्स एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उनके एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मैसेज आया उनका एडमिशन कैंसिल हो गया तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चेक कर सकते हैं उसमें भी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं एंड फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इससे आपका भी मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड आप दूसरे स्टूडेंट को भी उनकी भी हेल्प कर पाएंगे तो आपके एक शेयर से दूसरे किसी स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग